ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വീട്ടിലുള്ള മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൽവയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഓൺലൈൻ പഠനമൊക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈമാണിത് സ്കൂളൊക്കെ തുറന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും പറ്റില്ല അവർ ശരിയായിട്ട് ഫുഡൊന്നും കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹൽവയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ചോറ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചോറുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതുപോലെ കളയാറില്ലാരും രാത്രിയിൽ കഴിക്കാറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രാത്രിയിൽ കഴിക്കും പക്ഷെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഹൽവ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് ചോറെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം ഒരുപാട് കൂടി പോകണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഏലക്കായ പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചോറ് അരക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഏലക്കായയുടെ കുരു ഉണ്ടല്ലോ അതും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഏലക്കായയുടെ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കുക നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ എടുക്കാം കേട്ടോ എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ലപോലെ സെറ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറിൻ്റെ മിക്സിയിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് ഒന്ന് ശർക്കര ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ശർക്കര ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കുക ശർക്കര ഒരുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയം ഒരുപാട് കൂടുതൽ എടുക്കും അപ്പോൾ ഇതാ ശർക്കര നല്ലപോലെ മെൽട്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ശർക്കര നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും ഞാൻ ഈ പാനിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നോൺ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആ ശർക്കര ഞാൻ അരിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ആ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറും കോൺഫ്ലവറും ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക ഒരു കട്ടയായിട്ട് നിൽക്കും ഓരോരോ ഭാഗം ഓരോരോ കട്ട കട്ടയായിട്ട് നിൽക്കും ഇനി നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നെയ്യാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെയ്യ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഇതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഏലക്കായയുടെ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പൊടിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പൊടി ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചോറ് അരക്കുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇതാ പതിയെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ വെക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മീ ഏറ്റവും തെച്ച് കുറഞ്ഞ തീയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ടോട്ടൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പോ മുന്തിരിയോ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇനി ചോറും ഉണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടി എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇവിടെ തികഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്